गुड मॉर्निंग एवरीवन स्वागत है आपका श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से संचालित की जाने वाली ऑनलाइन कक्षाओं में हम बात कर रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर पाँच की हमारा जो चैप्टर नंबर पाँच था उसका मुख्य टाइटल था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की मौलिक इकाई कोशिका जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की थी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कोशिका की संरचना एवं कोशिका के आधार पर जीवों के बारे में अध्ययन किया था आज हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जंतुओं और पादपों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनकी संरचनाएं किस तरीके से होती हैं और उन कोशिकाओं में क्या क्या अंतर होता है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो देखो जिस तरह आपको एक डाइग्राम दिखाई दे रहा है इस डाइग्राम के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल का डाइग्राम दिखाई दे रहा है ये जो आपको सेल दिखाई दे रही है ये प्लांट सेल है ये कौन सी कोशिका है भाई प्लांट सेल और ये जो कोशिका आपको दिखाई दे रही है ये कैसी सेल है एनिमल सेल सबसे पहले मैं बात करूं जैसा कि अपने को पता है कि प्रत्येक जीव के शरीर की संरचना किससे मिलकर बनी हुई है कोशिका से ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म कोशिकाएं आपस में मिलकर किसी भी जीव के शरीर की संरचना का निर्माण करती हैं अगर हम बहु कोशिकीय जंतुओं और बहु कोशिकीय पादपों की बात करें बहु कोशिकीय मैं ऐसे जंतुओं और पादपों को कह रहा हूं जिनके अंदर कोशिकाओं की संख्या दो से ज़्यादा होती है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जिन जीवों के शरीर में दो या दो से अधिक कोशिकाएँ होती हैं उन्हें बहु कोशिकीय जीव कहा जाता है और वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है एक कोशिकीय जीवों के एग्जाम्पल अपने पड़े थे अमीबा युगलिना पैरामीशियम हाइड्रा क्लेमाइडोमोनास बैक्टीरिया आदि इसके अलावा पृथ्वी पर दिखाई देने वाले समस्त जीव जंतु और समस्त पादप जो हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद हैं वो सभी कैसे जीव हैं बहु कोशिकीय जीव हैं तो हम जो डायग्राम बनाकर समझ रहे हैं वो एक प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं जो बहु कोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं यूकेरियोटिक में इसलिए कह रहा हूँ कि वे कोशिकाएँ जिनमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक और स्पष्ट झिल्ली युक्त कोशिकांग मौजूद हों ऐसी कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिका कहा जाता है तो आओ हम शुरू करते हैं सबसे पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में ये जो आपको कोशिका दिखाई दे रही है ये एक पादप कोशिका का डायग्राम है और ये जो संरचनाया डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये एक जंतु कोशिका की संरचनाया डायग्राम के रूप में हमने इसको दर्शा रखा है अगर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पादप कोशिका की देखो पादप कोशिका की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो प्लांट सेल या पादप कोशिका किसे कहा जाता है पादपों के शरीर में जितने भी पेड़ पौधे पेड़ पौधे अपने को दिखाई देते हैं तो पादपों का शरीर जिन सेल्स से निर्मित होता है या पादपों के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है पादप कोशिका कहा जाता है और इसी तरह जीव जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जंतु कोशिका कहा जाता है ये संरचना हमें प्लांट सेल की देख देखने को मिलेगी और ये संरचना हमें एनिमल सेल के रूप में देखने को मिलेगी अगर हम प्लांट सेल की बात करें सबसे पहले तो एक पादप कोशिका का जो सबसे बाह्यावरण होता है जब पादप के शरीर से हम कोशिका को प्रखत पृथक करके माइक्रोस्कोप के द्वारा क्योंकि आकार में बहुत छोटी होती है तो माइक्रोस्कोप के द्वारा अगर हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करें तो पादप कोशिका की संरचना में हमें सबसे पहले कोशिका का जो बाह्य आवरण दिखाई देता है उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है क्या कहा जाता है भाई उसे कोशिका भित्ति या सेल वाल कहा जाता है इसे कोशिका भित्ति या सेल वाल कहा जाता है ठीक है सबसे बाह्य आवरण होता है वो कौन होता है कोशिका भित्ति या सेल वाल कोशिका भित्ति या सेल वाल तीन परतों से मिलकर बनी होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अब डायग्राम के अंदर आपको जो आउटर लाइन संरचनाएं दिखाई दे रही है ये जो संरचनाएं मैंने बनाई एक दो और तीन ये संपूर्ण संरचना कोशिका वित्ति को दर्शा रही है ये संपूर्ण संरचना किसको दर्शा रही है कोशिका वित्ति को जिसके अंदर ये लाइन क्रम से प्राथमिक द्वितीय को ट्रसरी सेलवाल को दर्शा रही है ठीक है तो ये जो आवरण हो गया बाह्य आवरण कोशिका के चारों तरफ ये बाह्य आवरण क्या कहलाएगा सेल वाल कहलाएगा जो हमारे को पादप कोशिका के शरीर की पादप कोशिका की संरचना में देखने को मिलेगा अब जो सेल वाल है उसके नीचे सेल वाल के नीचे जो संरचना पाई जाती है इस संरचना को कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली इस संरचना को क्या कहा जाता है भाई प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है 
या हम इसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं ध्यान रहे हम बात कर रहे हैं सिर्फ पाद कोशिका की अभी हमने जंतु कोशिका की बातें शुरू नहीं की है हम सिर्फ पादप कोशिका की संरचना समझ रहे हैं पादप कोशिका पादप शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं को पादप कोशिका कहा जाता है प्लांट सेल कहा जाता है अगर हम एक पादप कोशिका की संरचना का अध्ययन करें तो पादप कोशिका के चारों तरफ पाया जाने वाला सबसे बाह्य आवरण क्या कहलाता है कोशिका भित्ती या सेलवान और कोशिका भित्ती कोशिका भित्ती स्वयं तीन लेयरों से मिलकर बनी होती है प्राथमिक द्वितीय और तृतीय कोशिका भित्ती की परत के जस्ट नीचे हमें जो संरचना देखने को मिलेगी उस संरचना को क्या कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहा जाता है ऊपर कोशिका भित्ती और कोशिका भित्ती के नीचे कोशिका झिल्ली ठीक है भाई अब उसके बाद हम बात करें कोशिका झिल्ली के नीचे की तो जब हम कोशिका भित्ती को ऐसे कट मार कर कोशिका भित्ती को खोल लें माइक्रोस्कोप में जब हम इसकी संरचना का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें एक और लेयर नजर आएगी फिर हम उस लेयर को भी खोल लें तो कोशिका जो झिल्ली है इस झिल्ली के जो अंदर वाला पार्ट है कोशिका का उसके अंदर पतला सा दरव भरा रहता है कोशिका के अंदर जो तरल द्रव भरा रहता है इस तरल द्रव को क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं ठीक है भाई अब ये जो पतला द्रव भरा हुआ है इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अंग जो कोशिका की कार्य प्रणाली संपन्न करते हैं कोशिका के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ संपन्न करते हैं कहा जाता है यानी कोशिका के अंग जो कोशिका बात करें सबसे पहले पादप कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में अगर हम अध्ययन करें पादप कोशिका का तो पादप कोशिका के कोशिका द्रव में एक बड़े आकार की हमें क्या नजर आएगी रिक्तिका ये जो आपको संरचना नजर आ रही है इस संरचना को क्या कहा जाता है भाई रिक्तिका या वैक्यूल कहा जाता है तो प्लांट सेल के अंदर हमें एक बड़े आकार की क्या देखने को मिलेगी रिक्तिका देखने को मिलेगी जो कोशिका के बहुत सारे भाग को बहुत सारे भाग में फैली हुई रहती है रिक्तिका का आकार बड़ा होने के कारण कोशिका का नियंत्रण करने वाला अंग होता है केंद्रक ये केंद्रक वैसे अगर हम प्लांट से एनिमल सेल की बात करें तो उसमें तो सेंटर में होता है लेकिन पादप कोशिका में बड़े आकार की रिक्तिका पाई जाती है इसलिए केंद्रक होता है ये थोड़ा परिधि की ओर देखने को हमें मिलेगा और कोशिका का संचालन करने का काम करता है तो ये जो संरचना आपको देखने को मिल रही है इस संरचना को क्या कहा जाता है केंद्र कहा जाता है क्या कहा जाता है केंद्र क्या न्यूक्लियस कोशिका का सूचना एवं प्रसारण अंग है जो कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है अच्छा अगर हम केंद्र की संरचना की बात करें तो केंद्र के अंदर ये जो मैंने जो लाइन से बना रखे हैं डबल लाइन देखो रेड मार्कर से ये केंद्र की झिल्लियाँ हैं केंद्र के चारों तरफ केंद्र की दोहरी झिल्ली की प्रत होती है जैसे कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली की प्रत होती है वैसे केंद्र के चारों तरफ भी एक झिल्ली की प्रत होती है जिसे क्या कहा जाता है केंद्रक झिल्ली कहा जाता है क्या कहा जाता है केंद्रक झिल्ली अच्छा ये जो केंद्रक झिल्ली होती है इसके अंदर एक छोटे आकार की संरचना पाई जाती है केंद्र झिल केंद्र के अंदर भी एक छोटे आकार की संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं भाई केंद्रिक या केंद्रिका बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं केंद्रिक या केंद्रिका और केंद्र के अंदर ये जो धागे जैसी संरचनाएं में दिखाई दे रही हैं ये केंद्र के अंदर झिल्ली भद्र रूप से कि चारों तरफ से गिरा हुआ ये जो पदार्थ हमें देखने को मिल रहा है इस पदार्थ को क्या कहा जाता है जेनेटिक मेटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है इस पदार्थ को कहा जाता है आनुवांशिक पदार्थ ठीक है आनुवांशिक पदार्थ होता है ये डी इसके अलावा ये जो झिल्ली के अंदर मैंने ये डोट डोट से बनाए हैं ये वास्तव में केंद्र की झिल्ली में पाए जाने वाले सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र हैं ठीक है इन्हें न्यूक्लियस पोर भी कहा जाता है ये जो मैंने डोट बनाए हैं ये केंद्र की झिल्ली में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र हैं जो केंद्र के अंदर कोशिका का कोशिका द्रव केंद्र के अंदर जाता है और केंद्र से द्रव कोशिका में निकलकर बाहर आ जाता है कोशिका द्रव में आता है तो केंद्र कोशिका से केंद्र में पदार्थ आने जाने के लिए केंद्र की झिल्ली में क्या पाए जाते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं और केंद्र के अंदर ये जो तरल पदार्थ भरा रहता है केंद्र के अंदर भरे हुए इस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है केंद्रक द्रव्य कहा जाता है क्या कहा जाता है भाई केंद्रक द्रव्य कहा जाता है तो ये सब ये सब जो भाग आपको दिखाई दे रही हैं ये केंद्र के भाग हैं दोबारा सुने केंद्र के चारों तरफ पाए जाने वाली संरचना झिल्ली को केंद्र झिल्ली कहा जाता है केंद्र के अंदर पाए जाने वाली संरचना को केंद्रिक कहा जाता है झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे केंद्र द्रव कहा जाता है और इस केंद्र द्रव में धागे जैसी संरचना जिसे आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए कहा जाता है तो ये सब तो हो गए केंद्र के भाग उसके बाद हम बात करते हैं ये रिक्तिका की बात हो गई ये केंद्र की उसके बाद हम बात करते हैं अन्य कोशिकांगों की इसके अलावा हमारे को एक प्लांट सेल में कौन कौन से कोशिकांग देखने को मिलेंगे देखो ये जो थोड़ा सा लाइन खींचने से डक गया ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं जिसमें सिक्के के ढेर जैसी चपटी चपटी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं जिन्हें ग्रेना और इनको जोड़ने वाली संरचनाओं को इंटरग्रेनम कहा जाता है तो ये जो संरचना आपको नजर आ रही है 
ये कौन है भाई ये लवक है कौन है ये लवक है ठीक है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्लांट सेल के अंदर संपन्न करवाते हैं तो इस तरह एक कोशिका के अंदर में एक या एक से ज़्यादा अनेक प्रकार के अनेक लवक देखने को मिल सकते हैं लवक पात्र कोशिकाओं में पाए जाते हैं और कोशिका के द्रोह में तैरते रहते हैं तो ये हो गया कौन लवक इसके अलावा आपको ये जो मैंने रेड मार्कर से चिन्हित की हैं ये जो संरचनाएँ दिखाई दे रही हैं ये है कोशिका के शक्तिग्रह इन्हें कहा जाता है माइट्रोकोन्ड्रिया क्या कहा जाता है इन्हें माइट्रोकोन्ड्रिया कहा जाता है तो ये संरचनाएँ जो आपको नजर आ रही हैं ये है माइट्रोकोंड्रिया और एक कोशिका के अंदर एक से ज्यादा माइट्रोकोंड्रिया हो सकते हैं जो कोशिका का शक्ति ग्रह है या कोशिका के ऊर्जा बनाने के काम करता है इसके अलावा केंद्र के चारों तरफ ये जो संरचनाएं जिल जैसी संरचनाएं आपको देखने को मिल रही हैं ये केंद्रक है केंद्र के चारों तरफ ये जिल जैसी संरचनाएं जो आपको देखने को मिल रही हैं इन जिल जैसी संरचनाओं को कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है इनको क्या कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी संरच ये अंत्य प्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में क्या कहा जाता है अंत प्रद्रवी अंत प्रद्रवी जालिका ठीक है अगर हम बात करें अंत्य प्रद्रवी जालिका की तो देखो अंत प्रद्रवी जालिका के अंदर ये कुछ जालिकाएं या कुछ नलियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर हमारे कोई सूक्ष्म सूक्ष्म कणों जैसे संरचनाएं दिखाई दे रही हैं तो अंत्य प्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है एक तो होती है कौन सी आर ई आर और एक कौन सी होती है एस ई आर आर ई आर को तो क्या कहा जाता है आर का मतलब रफ ई का मतलब एंडोप्लाज्मिक और आर का मतलब रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंत प्रदरवी जालिका दूसरी कौन सी होगी एस ई आर एस का मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट का मतलब चिकनी ई का मतलब एंडोप्लाज्मिक और आर का मतलब रेटिकुलम सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंत प्रदरवी जालिका तो अंत प्रदरवी जालिकाएं कितने प्रकार की पाई जाती है कोशिका में दो प्रकार की खुरदरी अंत प्रदरवी जालिका और चिकनी अब इनमें अंतर क्या है ये जो खुरदरी अंत प्रदवी जालिका है ये खुरदरी अंत प्रदवी जालिका है जिनके ऊपर राइबोसोम के कण लगे होते हैं तो जब अंत प्रदवी जालिका की सतह पर राइबोसोम के कण लगे हों तो उसकी वजह से उसके सतह कैसे दिखाई देती है खुरदरी उसे कहा जाता है खुरदरी अंत प्रदवी जालिका इसके अलावा जिस अंत प्रदवी जालिका की सतह पर राइबोसोम के कण देखो यान नहीं लगे हुए तो उसकी सतह बिल्कुल समतल या चिकनी होती है तो उसे क्या कहा जाता है चिकनी अंत प्रदवी जालिका हालांकि इन दोनों के काम अलग अलग हैं जिनका अध्ययन अब करेंगे जब हम कोशिकांगों के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे अभी हाल फिलहाल में तुम्हें इस टॉपिक में सिर्फ प्लांट सेल और एनिमल सेल की बेसिक संरचना पढ़ाना हूं मैं किसी भी कोई सी भी कोशिका के किसी भी ऑर्गेन की किसी भी अंग का अध्ययन नहीं करवा रहा हम हर एक कोशिका के पार्ट का अध्ययन विस्तृत रूप से जैसे जैसे आगे आगे चलेंगे करते जाएंगे जैसे अभी हम आगे कोशिका झिल्ली के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में जानेंगे केंद्र के बारे में रिक्तिका के बारे में माइट्रोकोन्ट्रिया लवक लाइसोसोम गोलची बॉडी हर एक कोशिकांग के बारे में हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे हाल फिलहाल अपना उद्देश्य क्या है संरचना समझना कि वास्तव में प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसे दिखती हैं और उनमें कौन कौन से ऑर्गन मौजूद होते हैं और दोनों में इन डायग्रामों से हम दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में डिफरेंट भी कर सकते हैं कि इनमें क्या अंतर है ठीक है तो ये हो गई एस और आर अब ये जो संरचनाएं ये जो बंद थे जैसी संरचनाएं आपको नजर आ रही हैं इन्हें कहा जाता है गोलची का है क्या कहा जाता है इन्हें गोलची का कहा जाता है ये ट्रांसपोर्टर है जो कोशिका के अंदर पदार्थों को इधर उधर लाने ले जाने के लिए काम करती है ठीक है ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं ये दिखाई दे रही हैं ये मैंने लाइसोसोम जैसी संरचनाएं बनाई हैं लाइसोसोम हालांकि ये देखा गया है कि बहु कोशी के उच्च श्रेणी के जो प्लांट्स हैं द्विबीज पत्री पादप उनकी कोशिकाओं के अंदर हमारे को लाइसोसोम देखने को नहीं मिलेंगे और कुछ पादप कोशिकाओं में जो देखने को मिलेंगे वो अत्यंत छोटे देखने को मिलेंगे क्यों क्योंकि पादप सेल के अंदर लाइसोसोम जो काम करता है उस लाइसोसोम में जो एंजाइम भरे होते हैं वैसे एंजाइम पादप कोशिकाओं में इसमें रिक्तिका में पाए जाते हैं और रिक्तिका का आकार खूब बड़ा होता है रिक्तिका में भरे हुए एंजाइम हाइड्रोलिज प्रकृति के एंजाइम खूब सारे होते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर लाइबोसोम का लाइसोसोम का कोई खास काम होता ही नहीं है ठीक है इसके अलावा आपको ये कण जैसी संरचनाएं इसके कोशिका द्रो में देखो ये 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 जगह जगह कणों जैसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है ना ये झिल्ली रहित कोशिकांग है और ये कौन है राइबोसोम कौन है ये राइबोसोम है जो झिल्ली रहित कोशिकांग है इस पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जाता ये प्रोटेस संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कोशिका के लिए तो इस तरह प्लांट सेल के अंदर हमने कुछ सामान्य कोशिकांगों के बारे में जाना और समझा अब इसकी भित्ती और झिल्ली के अंदर ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है ये संरचनाएं हैं प्लाज्मोडेसमेटा कौन सी संरचनाएं हैं प्लाज्मो 
डेसमेटा इन्हें कहा जाता है प्लाज्मो डेसमेटा इनका काम क्या है ये दो पादप कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान इसी प्लाज्मा डेसमेटा की सहायता से संपन्न हो पाता है अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की संरचनाएं हैं इसका मतलब क्या है ये किसको दर्शा रही हैं मतलब दो कोशिकाएं दो कोशिकाएं आपस में एक दूसरे के साथ क्या रहती हैं इस तरीके से जुड़ी रहती हैं तो किसी भी प्रकार के पादप की दोनों कोशिकाओं के बीच में एक जैसे दो ईंट हों दो ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए हम उनके बीच में क्या डालेंगे सीमेंट डालेंगे तो दो ईंटों को जोड़ने वाली जो बीच वाली परत है वो कौन है सीमेंट इसी तरह दो हैं इन दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए इनके बीच में जो परत होती है उसे कहा जाता है मिडिल ले मिला आप ये मान के चलें कि जैसे मान लो ये परत है तो ये मिडिल ले मिला है तो ये मिडिल ले मिला इस कोशिका का भी भाग है और जो दूसरी कोशिका इसके साथ जुड़ी हुई है उस कोशिका का भाग है इसे मैं यहाँ समझा देता हूँ ऐसे जैसे मान लो ये एक सेल है ठीक है ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है ये दूसरी सेल है तो इस सेल को और इस सेल को जोड़ने के लिए दोनों ही सेलों को जोड़ने के लिए ये जो बीच वाली परत है ये परत ये जो परत है इस परत को क्या कहा जाता है मिडिल ले मिला कहा जाता है क्या कहा जाता है मिडिल ले मिला जो इधर वाली इधर वाली दोनों सेलों को आपस में जोड़े रखती है तो इस तरह ये हो गई प्लाज्मोडेसमेटा के बारे में मिडिल लेवल लवा के बारे में बातें इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ जब हम आम आम का नाम आपने सुना है जब आम कच्चा होता है कैरी के रूप में होता है तो वो कठोर होता है ठीक है और जब वो पक जाता है तो वो कैसा हो जाता है ऐसे लचीला हो जाता है पिलपिला हो जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो कच्चा आम होता है उसकी जो सेल्स होती हैं तो उन सेल्स की जो मिडिल ले मिला है जिसकी अभी अपन ने बात की कोशिकाओं के बीच मिडिल ले मिला कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी संरचना होती है तो जब आम परिपक्व नहीं हो पाता उस टाइम उस आम की या कैरी की जो कोशिकाएँ हैं उनके बीच मौजूद कैल्शियम मैग्नीशियम से निर्मित मिडिल ले मिला कठोर होती है और जैसे जैसे वो आम परिपक्व होने लगता है तो ये जो मिडिल ले मिला है कोशिकाओं के बीच ये धीरे धीरे क्या होने लग जाती है घुलने लग जाती है और परिपक्व फल के अंदर जो सेल्स के बीच मिडिल ले मिला होती है वो घुल जाती है इसकी वजह से परिपक्व फल कैसा हो जाता है पिलपिलाया लचीला हो जाता है तो इस तरह हमने पादप कोशिका के बारे में बात की अब हम बात करते हैं इसी क्रम में जंतु कोशिका के बारे में देखो जंतु कोशिका की संरचना में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जंतु कोशिका किस में पाई जाती है प्राणियों में या जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जंतु कोशिका कहा जाता है अगर हम जंतु कोशिका के सबसे बाह्य आवरण की बात करें जैसे हमने पादप कोशिका में सबसे बाह्य आवरण की बात करी थी वैसे अगर हम जंतु कोशिका में सबसे बाह्य आवरण की बात करें तो पादप कोशिका का सबसे बाह्य आवरण कोशिका वित्तीय था लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका वित्तीय नहीं पाई जाती इसकी बातें भी हम आगे विस्तार को रोक करेंगे कि पादपों में ही कोशिका वित्तीय क्यों पाई जाती है जंतुओं में कोशिका वित्तीय क्यों नहीं देखने को मिलती तो सबसे पहली चीज़ हमें जंतु कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ती नज़र नहीं आएगा अपितु बाह्य आवरण के रूप में जो झिल्ली नज़र आ रही है वो कौन सी झिल्ली है कोशिका झिल्ली है सेल मेम्ब्रेन है वो ठीक है जो वसा एम लिपिड से निर्मित होती है और प्रत्यास्त होती है और वसा की वजह से ये जो कोशिका झिल्ली है चाहे वो पादप की हो और चाहे वो पादप की हो और चाहे जंतु की हो दोनों में ही पाई जाने वाली कोशिका झिल्ली वसा एम लिपिड की बनी होती है और वसा की वजह से कोशिका झिल्ली कैसी होती है लचीली या प्रत्यास्त होती है ठीक है तो ये जो पादप कोश जंतु कोशिका है उसका सबसे बाह्य आवरण क्या कहलाएगा कोशिका झिल्ली कहलाएगा दोहरी परत है ये ठीक है एक दूसरे के ऊपर ऐसे आपस में जुड़ने से दो परतों से बनी हुई संरचना है अगर हम कोशिका झिल्ली को खोलकर अंदर प्रवेश करें एनिमल सेल के अंदर तो सेम पादप कोशिका में जैसे तरल कोशिका द्रव भरा हुआ था कोशिका झिल्ली में वैसे ही जंतु कोशिका के अंदर भी कोशिका झिल्ली के अंदर पतला सा क्या भरा रहता है द्रव इस पूरे भाग में जो फैला हुआ पतला पदार्थ है उसे क्या कहा जाता है कोशिका द्रव केंद्रक और अन्य सभी कोशिकांग हमारे को इसी कोशिका द्रव के अंदर देखने को मिलेंगे अब अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका के अंदर जैसे इसमें नामांकन में इसी में दर्शा देता हूँ ये जो सबसे बाह्य आवरण है ये कौन है प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है ये क्या है कोशिका द्रव यहाँ हमने माइट्रोकोन्ट्रिया दर्शाया था देखो इधर हमने माइट्रोकोन्ट्रिया कहाँ दर्शा दिया ये दर्शा दिया यहाँ तो इस तरह जंतु को पादप कोशिका में माइट्रोकोन्ट्रिया पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी कोशिका को शक्ति प्रदान करने के लिए कौन उपस्थित रहता है एक से ज़्यादा माइट्रोकोन्ट्रिया हमारे को देखने को मिलेंगे जो कोशिकांग इसमें मौजूद हैं वो इसमें भी हैं लेकिन कुछ कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जो हमें पादप कोशिका में देखने को मिलेंगे जंतु कोशिका में नहीं मिलेंगे और इधर भी कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जो हमें जंतु कोशिका में देखने को मिलेंगे पादप कोशिका में देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन जो सेम सेम है उनके
जंतु कोशिका में पाई जाती है ये जो संरचना आपको नजर आ रही है ये चिकनी अंतर प्रदेश लिखा है और इसके ऊपर ये राइबोसोम के कण लगे हुए हैं देखो ये ये राइबोसोम के कण लगे हुए हैं ये कैसे अंत प्रदेश लिखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अलावा हम बात करें ए, ये जो संरचना आपको जो हमें इस पाद कोशिका में देखने को नहीं मिली थी लेकिन जंतु कोशिका में पाई जाती है इस संरचना को कहा जाता है तारक काय क्या कहा जाता है इसे तारक काय कहा जाता है भाई सेंट्रोसोम कहा जाता है जो कोशिका के विभाजन में सहायक है हालांकि जंतु कोशिका के साथ पाद कोशिका में भी कोशिका विभाजन होता है लेकिन पाद कोशिका में कोशिका विभाजन के लिए तारक काय जिम्मेदार नहीं होता जिसके बारे में हम आगे विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे लेकिन जंतु कोशिका के कोशिका द्रोह में हमें ये जो संरचना नजर आ रही है इसे कहा जाता है तारक काय जो कोशिका के विभाजन में सहायक है देखो जैसे जंतु कोशिका में हमें केंद्रक देखने को मिला था वो परिधि की ओर था ओ सॉरी पाद कोशिका में जो हमें केंद्रक देखने को मिला था वो रिक्तिका का आकार बड़ा होने के कारण परिधि में था उसी तरह हमें जंतु कोशिका में भी एक बड़े आकार का क्या देखने को मिलेगा केंद्रक देखने को मिलेगा ये जो संरचना आपको नजर आ रही है ये केंद्रक है क्या है ये केंद्रक और जैसे इस केंद्रक के चारों ओर झिल्ली थी वैसे ही जंतु कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक के चारों तरफ भी हमें क्या देखने को मिलेगी झिल्ली देखने को मिलेगी ठीक है जैसे जंतु पाद कोशिका की को केंद्र झिल्ली में जगह जगह पोर थे यानी छिद्र थे ताकि पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकें वैसे ही जंतु कोशिका के केंद्र झिल्ली में भी हमें जगह जगह क्या देखने को मिलेंगे केंद्र छिद्र देखने को मिलेंगे जिनसे होकर पदार्थ कोशिका द्रव में और कोशिका द्रव से पदार्थ केंद्र में आ जा सकते हैं केंद्र के अंदर ये जो संरचना नजर आ रही है ये केंद्रिक है केंद्र द्रव ये अंदर जो भरा हुआ द्रव है इसे केंद्र द्रव कहा जाता है ये सब चीज़ें मैंने यहाँ नामांकित कर रखी हैं और एग्जैक्ट जैसी उसी में है वैसी ही इसमें भी हैं और धागे जैसी ये जो संरचनाएं देखने को नजर आ रही हैं इसे जेनेटिक मेटेरियल या अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है अब इसके अलावा ये जो संरचनाएं आपको नजर आ रही हैं ये यहाँ पर भी नजर आ रही थी उपाद कोशिका में भी इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है राइबोसोम कहा जाता है और ये जो संरचनाएं हालांकि हमें पाद कोशिका में बहुत छोटे रूप में नजर आ रही थी लेकिन जंतु कोशिका की बात करें तो ये आकार में थोड़ी सी बड़ी नजर आती हैं इन्हें कहा जाता है लाइसोसोम क्या कहा जाता है इन्हें लाइसोसोम कहा जाता है भाई इन्हें इन्हें लाइसोसोम कहा जाता है ठीक है इनमें हाइड्रोलाइजेज वर्क के एंजाइम भरे होते हैं ऐसा खोजा गया है कि एक लाइसोसोम में लगभग पचास प्रकार के एंजाइम मौजूद होते हैं जो कोशिका के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अपघटन काम कर, करने का काम करते हैं अब से इस पदार्थों का निपटान करने का काम करते हैं और ये भी खोजा गया है कि अगर लाइसोसोम कोशिका में फट जाते हैं तो लाइसोसोम कोशिका के कोशिका द्रव में लाइसोसोम के एंजाइम मुक्त होते हैं और मुक्त होने वाले एंजाइम स्वयं कोशिका द्रवों का ही भक्षण करना शुरू कर देते हैं कोशिकांगों का और कोशिकांगों को नष्ट कर दें इसलिए कोशिका क्या हो जाती है नष्ट हो जाती है इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है मैंने पहले रिपीट कर दिया कि हम सिर्फ जंतु और पादप कोशिका की सामान्य संरचना पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एक एक टॉपिक को हम विस्तारपूर्वक आगे समझेंगे ठीक है तो ये इस इसमें को सारे कोशिकांग जो इसमें में देखने को मिले थे इसमें भी देखने को मिले अब हम बात करते हैं कि एक जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या डिफरेंट है अब हमारा टॉपिक क्या है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या होता है किस तरीके से हम समझें कि एक पादप और जंतु कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है अंतर पाया जाता है देखो सबसे पहली बात करें पादप कोशिका किस में पाई जाती है पादप के शरीर में जंतु कोशिका किस में पाई जाती है प्राणियों या जंतुओं के शरीर में पादप कोशिका का सबसे बाह्यावरण क्या कहलाता है कोशिका भित्ति जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है नहीं पाई जाती पादप कोशिका में क्या पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका में भी क्या पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली हम समानता और असमानता दोनों को साथ लेके चल रहे हैं दोनों में कौन कौन सी समानताएँ कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध है और दोनों में क्या क्या विभिन्नताएँ हैं दोनों को साथ पढ़ रहे हैं पादप कोशिका में जो केंद्र पाया जाता है वो आकार में थोड़ा छोटा होता है और परिधि की ओर होता है जबकि जंतु कोशिका में आकार में बड़ा और जो केंद्र पाया जाता है वो कोशिका के कोशिका द्रव के सेंटर में मौजूद होता है केंद्र में मौजूद होता है क्यों पादप कोशिका के अंदर एक बड़े आकार की रिक्तिका पाई जाती है जिसी की वजह से केंद्र की शक्कर परिधि की ओर चला जाता है तो पादप कोशिका में रिक्तिका उपस्थित होती है जबकि जंतु कोशिका में कोई रिक्तिका नहीं पाई जाती तो पहली चीज़ तो है कि पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती अच्छा दूसरी चीज़ पादप कोशिका के अंदर माइट्रोकोन्ट्रिया पाए जाते हैं जंतु कोशिका में भी माइट्रोकोन्ट्रिया पाए जाते हैं पादप कोशिका में राइबोसोम के कण पाए जाते हैं जंतु कोशिका में भी राइबोसोम के कण पाए जाते हैं पादप कोशिका में लाइसोसोम आकार में अत्यंत छोटे हो सकते हैं या अनुपस्थित भी होते हैं जंतु कोशिका में स्पष्ट बड़े आकार के लाइसोसोम पाए जाते हैं 
अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में हरित लवक या लवक उपस्थित होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक है क्योंकि पादप कोशिकाओं को भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करनी करनी होती है जबकि जंतु कोशिकाओं के अंदर तो प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है इसलिए लवक जैसी संरचना जंतु कोशिका में हमें देखने को नहीं मिलेगी इसका मतलब हरित लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते इसके अलावा पादप कोशिका में तारक का नहीं पाया जाता ये जो भी मैंने बताया था ना तारक का जो कोशिका के विभाजन में सहायक है तरक तंतुओं का निर्माण करता है तारक केंद्रों का तो जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता तो इस तरह पादप और जंतु कोशिका में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ डिफरेंट भी हैं और इस पादप कोश पादप कोशिका में प्लाज्मोडेसमेटा पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में हमारे को प्लाज्मोडेसमेटा जैसी संरचनाएँ देखने को नहीं मिलेंगी और ये जो अंगुली जैसे पर्वत जैसी संरचनाएँ जंतु कोशिका में देखने को मिल रही हैं इन्हें रसांकूर या माइक्रोविलाई कहा जाता है इज दैट क्लियर और इस तरह हमारे को जंतु और पादप कोशिका की संरचना देखने को मिलेगी मैं शोट में एक बार फिर जंतु कोशिका को रिपीट कर देता हूँ जंतु कोशिका का ये सबसे बाह्य आवरण है ये कोशिका जिल्ली है कोशिका जिल्ली के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे कोशिका द्रव कहा जाता है कोशिका द्रव के अंदर एक बड़े आकार का केंद्र मौजूद होता है जो कोशिका का नियंत्रण करता है कोशिका द्रव के अंदर कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर कोशिका द्रव में बहुत सारे अंग मौजूद होते हैं जिन्हें कोशिका अंग कहा जाता है जिनमें तो देखो माइट्रोकोन्ड्रिया गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तारक काय लाइसोसोम राइबोसोम ये सभी मुख्य कोशिकांग हैं कोशिका में पाए जाने वाले और पाद कोशिका का सबसे बाह्य आवरण क्या कहलाता है कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति के नीचे का आवरण कोशिका झिल्ली झिल्ली के अंदर बरावा द्रव कोशिका द्रव कोशिका द्रव में तैरती हुई संरचनाएँ कोशिका अंग इनमें एक बड़े आकार की रिक्ति का मुख्य भाग केंद्रक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी माइट्रोकोन्ड्रिया ये क्या नाम है लवक राइसोसो राइबोसोम और बहुत सूक्ष्म आकार के लाइसोसोम प्लाज्मोडेसमेटा ये सभी संरचनाएं हमारे को जद पादप कोशिका में देखने को मिलेंगी इज दैट क्लियर इस तरह एक जंतु कोशिका और पादप कोशिका की संरचना होती है अब अपने अगले क्रम में हम मुख्य कोशिका के भाग या प्रकार पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं के आधार पर कोशिका के घटकों को या भागों को समझेंगे जिसमें हम कोशिका झिल्ली के बारे में कोशिका भित्ती के बारे में या कोशिका के बाह्य आवरण के बारे में केंद्र के बारे में और कोशिका द्रव के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे हालांकि मैं ये बता दूं आपको कि चाहे पादप कोशिका और जंतु कोशिका हो दोनों ही कोशिकाओं में जो कोशिका झिल्ली है इसमें सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं और कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम में झिल्ली कहा जाता है क्योंकि कोशिका के अंदर कौन से पदार्थ अंदर प्रवेश करेंगे और कौन से पदार्थ बाहर निकलेंगे इसका निर्धारण सिर्फ और सिर्फ कौन करता है कोशिका झिल्ली करती है तो अपने जो अगला नेक्स्ट वीडियो अपना अपना आएगा उसमें आप कोशिका के मुख्य तीन घटकों का अध्ययन करोगे कोशिका का बाह्य आवरण कोशिका में पाए जाने वाला केंद्र और कोशिका का कोशिका द्रव जब आप कोशिका द्रव के बारे में पढ़ोगे तो कोशिका द्रव में उपस्थित सभी कोशिकांग माइट्रोकोन्ट्रिया लवक गोल्ची गोल्ची बॉडी एंडोप्लाज्मिक रोटिकुलम राइबोसोम लाइसोसोम तारक काय इन सब का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि इनकी संरचना किस तरीके की होती है और इनका कार्य क्या है थैंक यू शेष बचाओ आपका दिन बहुत सब शुभ रहे बाकी बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में